ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಡ್ಕರ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೈಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ಕಿ ಭವನ ಈ ಪಾಠದ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರೊಳಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದರ್ಪಣಗಳ ವಿಧಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿರರ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಮತ್ರ ದರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಈಗ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಮತಲ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಿರರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈಗ ಈ ಗೋಳಿಯ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಯಾವುದು ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ವಿಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ವಿಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಈ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕಾನ್ವಿಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಕ್ಯು ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಈಗ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಯು ಮಿರರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಂತರ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಂಕ್ಯು ಮಿರರ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಈಗ ಕಾಂಕಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗ ಇದನ್ನು ಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸದ ಮೇಲ್ಮೈ ಯಾವ ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕರ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಅಥವಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಮುಖವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ಇದು ನಾನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಲ ಇದನ್ನ ಏನು ಕರೀತಾರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ
ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಹೊರಮುಖವಾಗಿರಬೇಕು ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಥವಾ ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಬರೀರಿ ಒಂದು ಸಲ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಾಂ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ಪೀನ ದರ್ಪಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಇಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿರರ್ ಇಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಅಥವಾ ಕಾಂಕ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದರ್ಪಣದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮೇಲ್ಮೈ ಒಳಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ದರ್ಪಣಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿರರ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸೋದಾದರೆ ಇಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಸಚ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಂಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ 